ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ വീഡിയോസ് ഒന്നാമത് പ്ലസ് വണ്ണിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഭാഗങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മോഷൻ ഇന്റെ പ്ലേ അതിലെ പാരലോഗ്രാം ലോ ഫെക്ട് അഡീഷൻ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള കണ്ടന്റ് ആ ഏരിയ ആണ് ഇതിനകത്ത് അത് കാണുന്ന ആൾക്കാര് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് സോ ഈ വീഡിയോ കാണുക അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോകൾ തുടരെ വരുന്ന വീഡിയോകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാമിനും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും പാരലലോഗ്രാം ലോ ഫെക്ടർ അഡീഷൻ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആർബിറ്ററി വെക്ടറുകൾ റാൻഡമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ ടെയിലുകൾ ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ ടെയില് ഇതാണ് എൻ്റെ കോമൺ ടെയില് രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ ടെയിലുകളെ തമ്മിൽ മുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പാരലലോഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നു ഒരു പാരലലോഗ്രാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ മെയിൻ ഡയഗണൽ ഇവിടെ ഒരു പാരലലോഗ്രാമിനൊരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡയഗണലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പാരലലോഗ്രാം ലോ ഫെക്ടർ അഡീഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിതിന് ഈ കോർണറുകളെ ഒന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഒ എ ബി ഓൾറെഡി ഞാനതിന് നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെക്ടർ ബി നമ്മളൊന്ന് നീട്ടി വരയ്ക്കാം അത് ഡോട്ട് ഇട്ട് വരച്ചാലും മതി നീട്ടി വരയ്ക്കാം ഇവിടുന്ന് നേരെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിള് ഈ ആംഗിള് വെക്ടർ എയുടെയും വെക്ടർ ബിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിള് തീറ്റയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ആംഗിളും തീറ്റയായിരിക്കും കാരണം ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ദ ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ഈക്വലാണ് ഈ എൻഡിന് നമുക്ക് സി എന്ന പേര് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഒന്ന് നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ നിന്ന് ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നിങ്ങൾക്ക് കോസ് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയണത് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഏതാണ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് എ സി ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് അപ്പോൾ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടണസ് ഹൈപ്പോട്ടണസ് എന്ന് പറയണത് എ ബി ആണ് ഹൈപ്പോട്ടണസ് so cos theta equal to ab ac divided by ab ennu kittu adu cross multiply edha ningalku ac equal to ab cos theta ennu kittu okay aduthayittu ee triangle nadathana same triangle triangle nadathana ne from triangle abc il ninne ningalku sin theta kandupidikkam sin theta sin theta nu parayumbo triangle inde opposite side idana opposite side bc ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടോണസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ ബി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി സി ഈക്വൽ ടു എ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇന്ന് കോസ് തീറ്റയും സൈൻ തീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഇതേ പിക്ചറിനകത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതാ ഈ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് ഒ ബി സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുക ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി ആ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് പൈത്തഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സിയുടെ ബേസ് എന്ന് പറയണത് ഒ സി ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയണത് ബി സി ആണ് സോ ഒ എ ഒ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ അതിനകത്ത് പൈത്തഗോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഒ ബി സ്ക്വയർ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടേ 
ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല ഈ ഡിസ്റ്റൻസാണ് ഒ സി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒ സി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഒ എ പ്ലസ് എ സി എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒ സി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നടുക്കുള്ള പോയിൻ്റാണ് എ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള പോയിൻ്റാണ് എ ഒ സി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഒ എയുടെയും അതോടെ എ സിയുടെയും സമ്മാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഒ സി ആ ഒ സിയെ ഒ എ പ്ലസ് എ സി എന്ന് എഴുതാം ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഒ എ ഇൻറ്റു എ സി പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് വാല്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കാം ഈ ഒ ബി എന്ന് പറയണത് നമുക്കറിയാം ഇതാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസാണ് ഒ ബി അത് വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് സോ ഒ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഒ എ ഒ എ എന്താണ് നോക്കൂ പിക്ചറിനകത്ത് നിന്ന് ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലായതുകൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഒ എ ഇൻറ്റു എ സി പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ ഒ ബി ആ ഒ ബി എന്ന് പറയണത് ഒ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒ എ സ്ക്വയർ ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത് നമുക്ക് എ സി സ്ക്വയർ എ സിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി കോസ് തീറ്റയാണ് സോ എ ബി സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് അടുത്ത് ടു ഇൻറ്റു ഒ എ ഇൻറ്റു എ സി അടുത്ത ടേം ടു ഇൻറ്റു ഒ എ ഇൻറ്റു എ സി എ സി എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ എ ബി കോസ് തീറ്റയാണ് എ ബി കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ടേം ബി സി ആണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി സൈൻ തീറ്റയാണ് പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഒ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് എ ബി സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ആൻഡ് എ ബി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അതൊന്ന് എ ബി സ്ക്വയർ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം പുറത്തെടുത്താൽ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈ ടേമാണ് ടു ഇൻറ്റു ഒ എ ഇൻറ്റു എ ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മൂന്ന് ടേമായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ പാർട്ട് ഒന്ന് ഇറേസ് ചെയ്യാണ് ഞാനിത് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ കയറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഒ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ ഈ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഒ എ ഇൻറ്റു എ ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഒ എ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പിക്ചറിൽ നോക്കാം വെക്ടർ ബിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് ഒ എ സോ ഒ എ നമുക്ക് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കൂ പിക്ചറിനകത്ത് എ ബി എന്ന് പറയണത് വെക്ടർ എയ്ക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും കാരണം പാരലോഗ്രാമിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ പാരലൽ ആണ് സോ എ ബിക്ക് പകരം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഒ എ ഈസ് ബി എ ബി ഈസ് എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒ ബി എന്താണ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് സോ മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് വര
അപ്പോൾ വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും രണ്ട് വെക്ടറുകളാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ റിസൾട്ടൻ വെക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡെറിവേഷൻ പാരലോഗ്രാം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ല അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡെറിവേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ എഫ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഐ പ്ലസ് ഫോർ ജെ മൈനസ് ഫൈവ് കെ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ഫോർ ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ മീറ്റർ നമുക്കിത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആംഗ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം വെക്ടർ എഫ് ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഐ പ്ലസ് ഫോർ ജെ മൈനസ് ഫൈവ് കെ ഡോട്ട് ഫൈവ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഫോർ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ത്രീ കെ ക്യാപ് അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഡോട്ട് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഐ ഡോട്ട് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോമൺ തന്നെ നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ജെ ഡോട്ട് ജെ യുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അടുത്ത ടൈം മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും പതിനാറ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി അടുത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം സോ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും സോ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് നമുക്ക് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എഫ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ഡി ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ഡി റൂട്ട് ഓഫ് ഡിയുടെ കോമണൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ചെയ്ത റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ ഇത് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒന്ന് എഫ് ഡോട്ട് ഡി കണ്ടു മോഡുലസ് എഫ് കണ്ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ഡി കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് ഈ വെക്ടറുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ഡി വെച്ച് ചെയ്യാം എഫ് ഡോട്ട് ഡി എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓൾറെഡി കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ടു സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം ഈ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് എയ്റ്റിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡെസിമലായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാലും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫൈൻ വെതർ ദ ഗിവൺ വെക്ടേഴ്സ് ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ ആൻഡ് ഫോർ ഐ പ്ലസ് സിക്സ് ജെ പ്ലസ് എയ്റ്റ് കെ ആർ പാരലൽ ഓർ നോട്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റൻ അത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്ന വെക്ടർ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു ഈ കാണുന്ന വെക്ടർ ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ രണ്ടാമത് കാണുന്ന വെക
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാവും വെക്ടർ ബിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ടേമിൽ നിന്നും ടു ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് ടു പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഐയിൽ നിന്ന് ടു എടുത്താൽ പിന്നെ ടു ഐ വരും സിക്സ് ജെ നിന്ന് ടു എടുത്താൽ പിന്നെ ത്രീ ജെ വരും എയ്റ്റ് കെ നിന്ന് ടു എടുത്താൽ പിന്നെ ഫോർ കെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കാണുന്ന വെക്ടർ ഏതാണ് അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വെക്ടർ എ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും സോ ടു എ അപ്പം എന്താണ് വെക്ടർ ബി ഈസ് ടു ഇൻറ്റു വെക്ടർ എ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം ടുവിൻ്റെ വെക്ടർ എയുടെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് എ ബി എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ ദർ ഫോർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ പാരലൽ ആയിരിക്കും സോ വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ആർ ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകളും പാരലൽ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നമ്മൾ ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിയുന്നത് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു എയർ ഇവിടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എയറിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എറിയുമ്പോൾ അത് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ സോ ഇതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു കോസ് തീറ്റയും അതേസമയം വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി യു സൈൻ തീറ്റയും ആയിരിക്കും ഈ വെക്ടർ യുവിനെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ യു ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി യു കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് യു സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിൽ അത് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ എത്തുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എ ബോഡി പ്രൊജക്റ്റഡ് റീച്ച് എ പോയിൻറ്റ് എക്സ് വൈ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഇതാണ് എക്സ് കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് ഈസ് കോൾ എക്സ് കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് വൈ ഇതാണ് ഇറ്റ്സ് വൈ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുമാണ് എക്സ് കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വൈ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കോമ്പണൻറ്റുകളും എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ ജനറൽ ഇക്വേഷനാണ് എസ് സി ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ് കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് കോമ്പണൻറ്റ് എക്സ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി കാണാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറയണത് എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് യു ഈക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം എക്സ് കോമ്പണൻറ്റ് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു കോസ് തീറ്റിയാണ് ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ആക്സിലറ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ പാർട്ടിക്കിളിന് ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ സീറോ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി ഇതാണ് ബോ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയണത് എക്സ് കോമ്പണൻറ്റ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വൈ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം വൈ കോമ്പണൻറ്റ് ആ എസ് എസ് എന്ന് പറയണത് വൈ തന്നെയാണ് വൈ വൈ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എറിഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയരത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് വൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് വൈ ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ മൈനസ് ജി ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണുന്ന മുകളിലേക്കാണ് പക്ഷെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി താഴേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആക്സിലറേഷനെ നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ജി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി യു യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയാണ് അത്
മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ജി ആണ് ആൻഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വൈ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പണൻസ് ഫോം ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്ടൽ മോഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഈ എറിഞ്ഞ സാധനം ഈ പ്രൊജക്ടൈൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പരമാവധി എത്ര ഉയരത്തിലെത്തും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഞാനിതിനെ എച്ച് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനാണ് ഞാൻ ബി എന്ന് നെയിം ചെയ്ത ഇക്വേഷനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഉയരമാണല്ലോ വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് കാണാനായിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ജി ആണ് വെർട്ടിക്കലി ആക്സിലറേഷൻ മൈനസ് ജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ഫോമിലെ ഫോം ചെയ്ത് മൈനസ് കൊടുത്തത് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മളവിടെ മൈനസ് ജി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ യു സൈൻ ഡീറ്റ എടുക്കണം യു സൈൻ ഡീറ്റ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് സീറോ വരും അതായത് ഏറ്റവും ഹൈറ്റിലെത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് കാരണം വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് മുകളിലേക്ക് പോകാത്തത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് നമ്മളിത് പാർട്ടിക്കിൾ മാക്സിമം എത്ര ഹൈറ്റിലെത്തും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ ഡീറ്റ ഇൻ ടു ടി മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഇതിനകത്ത് യുവിൻ്റെയും തീറ്റയുടെയും നമ്മൾക്ക് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ടി അറിയാമെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഹൈറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടി അറിയാത്തത് കാരണം അല്ല ടി അറിയാത്തത് കാരണം എച്ച് കാണാനായിട്ട് ഈ ഫോമില യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പകരം നമ്മൾ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ എസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഓക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് സീറോ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു യു സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റയാണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈനസ് ജി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടു ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ടേം അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി ഇതാണ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആ ഇനി ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം എച്ച് ഈസ് മാക്സിമം എപ്പോഴാണ് എച്ച് മാക്സിമം ആവുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ ആവുമ്പോഴാണ് എച്ച് മാക്സിമം ആവുക സൈൻ തീറ്റയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് വൺ ആണ് സോ തീറ്റയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പാർട്ടിക്കിൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റിലെത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എച്ച് മാക്സിമം നിങ്ങൾ സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് വൺ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ബോർഡ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി എഴുതിയാലും മതിയാവും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ പാർട്ടിക്കിൾ എത്തണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്താം സോ മീൻസ് അപ്പോൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് എച്ച് മാക്സിമം ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ഈ ടൈം 
അപ്പം ആഫ്റ്റർ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് കാരണം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിലാണോ അതാണ് വൈ ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിക്കൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞു പാർട്ടിക്കൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ പക്ഷേ വെർട്ടിക്കൽ മോഷനിൽ ആക്സിലറേഷൻ മൈനസ് ജി ഓക്കെ ഇനി യു എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ മോഷനിൽ യു യു സൈൻ തീറ്റയാണ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ ഇക്വേഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വൈക്ക് പകരം സീറോ ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ യു സൈൻ തീറ്റ തന്നെയാണ് യു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി യുവിന് പകരം സൈൻ ഡി ടിയും മൈനസ് ജി എല്ലാം കൊടുത്തത് കാരണം ശരിക്കും നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇക്വേഷനിൽ വൈക്ക് വരാം സീറോ കൊടുത്താൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ടൈം എന്ന് പറയണത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് ജി ക്യാപിറ്റൽ ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടിയും ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്യാം ടി ഈക്വൽ ടു ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈ പാർട്ടികൾ തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്താനെടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ഞാൻ നേരത്തെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടി എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ആവുന്നത് ടി ഈസ് മാക്സിമം വൻ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇംപ്ലൈസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ഇവിടേക്ക് വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ടൈം കിട്ടും എത്രയാണ് ടി മാക്സിമം ഈക്വൽ ടു ടു യു ബൈ ജി ഇതായിരിക്കും മാക്സിമം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി ചേർക്കാം അത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കല്ലെടുത്ത് എറിയുകയാണെങ്കിൽ ആ കല്ല് നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്ര ദൂരെ പോയിട്ടാണ് വീഴുന്നത് ആ ദൂരമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ജാവലിൻ ത്രോ ഷോർട്ട് പുട്ടിലൊക്കെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് വിജയിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എറിഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പാർട്ടിക്കിൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഇവിടെ വന്ന് വീഴാനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് എക്സിന് പകരം ആറ് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്യ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഹൊറിസോണൽ റേഞ്ച് ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ബോർഡ് എക്സാമിനൊക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാൽ തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാ കിട്ടേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വാല്യുവേഷൻ ലിബറൽ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് ഇനഫ് പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടു തീറ്റ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടു തീറ്റ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുവടെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് വരും സൈൻ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഓക്കെ
ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ എറിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അഥവാ ഒരു കല്ലെറിയുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ജാവലിൻ ത്രോ ആണെങ്കിലും ഡിസ്ക് ഡിസ്കസ് ത്രോ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ മാക്സിമം ദൂരേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം എറിയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ എറിയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ സൈൻ ടു തേറ്റിയുടെ വാല്യൂ വൺ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടും ആർ മാക്സിമം ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ലെവലിൽ നിങ്ങളൊരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ ബോർഡ് എക്സാം ലെവലിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനകത്തുനിന്ന് ഓ